ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സേരാസ് ഫുഡ് കോട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ തലക്കറിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മീനിൻ്റെ തല ഇവിടെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് മീനാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനായത് ഇതിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി നമുക്ക് ഏത് മീനിൻ്റെ തല ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഹമൂറോ ഇതായിക്കുറയോ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചൂരയുടെയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും മതി കുഴപ്പമില്ല വലിയ തല ആയിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാം ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വലിയ സവാള എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നര എണ്ണം മതി ഉലുവയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ആയാലും മതിയേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സവാള എടുത്തേക്കുന്നത് സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഒന്ന് വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഇഞ്ചിയും ഒരു ചെറിയ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു ആറ് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെയാണ് ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എൻ്റെത് ടീസ്പൂൺ ആണ് അത് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുത്തത് ഇനി മുളക് പൊടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിടണേ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞോ പിന്നെ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരണം ഇതിൻ്റെ 
ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊടിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചതച്ച കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തലക്കറിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള കറി ആവണ്ടേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത്തോളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞതായി എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ തക്കാളിയും ഒരു അഞ്ച് പച്ചവളവും കൂടി കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർന്ന് വരണം തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാണേ കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൊടമ്പുളിയാണേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തലക്കറിക്കൊക്കെ കുടമ്പുളിയല്ലേ നല്ലത് കുടമ്പുളി ഇല്ലാത്തവർ നമ്മൾ സാധാരണ വാളമ്പുളി യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഞാനിവിടെ മൂന്നാല് ചെറിയ കഷ്ണം കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വെള്ളത്തോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തീ ഒന്നും കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കണം ഇനി നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ തലയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണം ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഈ ചാറൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ചാറൊന്ന് തിളച്ച് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ലാസ്റ്റ് മീനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പും പിന്നെ മീൻ മീൻ്റെ തലയും കൂടി എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ കറിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പം കറി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളേ നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാമേ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് തലയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായതുകൊണ്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാടാ ഇനി എവിടെയാണ് സ്ഥലമുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കൂടി ഇടാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് വലിയ കഷ്ണം അതുകൊണ്ട് മൂങ്ങത്തില്ല ആ അത് സാരമില്ല നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ച് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അടപ്പിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം 
ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കണം നമ്മൾ കറി ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ഇറക്കി നോക്കാം സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അടിക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാല് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി ഇട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് നമ്മുടെ കറി പിരിഞ്ഞു പോകും ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യവും കൂടി ഉണ്ട് മീനൊക്കെ ഇട്ടപ്പം മീനിലോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പോയി കളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിരിയത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇനി അടച്ച് വയ്ക്കണ്ട നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നല്ല തീ കൂട്ടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ തലക്കറി നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലെ ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടോ എണ്ണയൊക്കെ തിളഞ്ഞ് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ അടിപൊളി തലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആട്ടോ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കേ ഹായ് നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട് കപ്പയുടെ കൂടെ ഒക്കെ അടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കപ്പയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വേഗം കാണാം ബായ്